హలో ఎవ్రీ వన్ అందరికీ నమస్కారం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎత్తున మన ముందుకు ఒక ఫైర్ లాంటి మూవీ వచ్చేస్తోంది అండ్ ఎస్ ద ఫైర్ ఈజ్ హియర్ విత్ మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు దట్ ఫైర్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ కాన్వర్జేషన్ విత్ దిస్ ఫైర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు వెల్కమ్ సార్ అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ రిలీజ్ డేట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎత్ ఆల్ సెట్ మేమైతే వెయిట్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ నమస్కారం రూలర్ అన్న ఈ టైటిల్ అంటే మీరు టైటిల్స్ అన్ని పెట్టేటప్పుడు అంటే నేను ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటాను లెజెండ్ అప్పుడు కూడా అలాగే జరిగింది డిక్టేటర్ అడగలేకపోయాను కానీ నౌ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇంత పవర్ఫుల్ టైటిల్స్ వెనకాల ఎవరు ఎవరి డిసిషన్ ఉంది ముందు థ్యాంక్స్ టు బోయపాటి శ్రీను గారు ఎందుకంటే ఆయన టైటిల్ ఇది ఆయన రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాడు ఆయన వెంటనే మన కళ్యాణ్ గారు అడగగానే ఆయ్ మన బాబు సినిమా తప్పకుండా అని ఆయన వెంటనే ఆ టైటిల్ మాకు ఇవ్వడం అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా అది కథ విషయం వచ్చేసరికి అనుకోకుండా ఒక పోలీస్ యూనిఫామ్ ఓ దానికి ఒక పెద్ద ట్రావెలింగ్ ఉంది ఒక యాత్ర ఒక చరిత్ర ఉంది పోలీస్ యూనిఫామ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గెటప్లో సీఏగా నేను కనపడ్డానికి కూడా దానికి తాలూకా చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి మాకు సో అనుకోకుండా ఈ రూలర్ టైటిల్ కూడా ఎనిమిది సార్ రూలర్ రూలర్ అంటే ఒక రాజే కాదు చేతితో దండం పట్టుకుని తన ప్రోక్లమ ప్రాక్లమేషన్ కాదు ఒక రాజు అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా రూలర్ ఇప్పుడు మొన్నే మనం చూసాం తెలంగాణలో కూడా ఎంత అద్భుతమైన పని తీరు వారు తెలంగాణ పోలీసులకి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మహిళపై ఒక సామూహిక అత్యాచారం జరిగితే మరి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేసి వాళ్ళ ఆయుధాలు తీసుకోపోతే రాళ్ళు విసురుతుంటే వాళ్ళ ఆత్మరక్షణ కోసం మరి వాళ్ళని షూట్ చేసి ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది ఎస్ మరి దేవుడే వాళ్ళకి ఆ శిక్ష విధించాడు ఆ రూపంలో లేకపోతే చట్టం న్యాయం ఇవన్నీ మరి అనుకుంటే ఎంతో టైం పడుతుంది బట్ ఎస్ అది టైం తీసుకున్నా సరే ఆన్ ద స్పాట్ జడ్జ్మెంట్ మీరు సినిమా సినిమా కూడా చూసుంటారు మన దాంట్లో నయనతార గారు నేనున్న నా సీన్లో పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఎస్ ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి వచ్చాను అని ఏదో అంటాడు అంటే మా ఆయన ఎప్పుడు ఆ మొదలు పెట్టాడు అది అని ఆన్ ద స్పాట్ జడ్జ్మెంట్ అంటుంది ఆవిడ ఇవాళ హ్యాట్స్ ఆఫ్ పోలీసులు కూడా వాళ్ళు చేసిన దీనికి వాళ్ళు ఆయుధాలు బలవంతంగా తీసుకోకపోవడం తీసుకోవాలనుకోవడం అలాగే వాళ్ళు రాళ్ళు రువ్వడం వాళ్ళ మీద వాళ్ళని శిక్షించడం అలా జరిగింది సో అలా ఒక పోలీస్ గెటప్ రాగానే అప్పుడు అనిపించింది ఎందుకు ఇది కాకతీయము యాదృచ్ఛికము మేము ముందు మేము అనుకోల ఈ పోలీస్ గెటప్ కూడా అనుకోల నేను చెప్పినట్టు పెద్ద లాంగ్ జర్నీ ఉంది దానికి సో అట్లా ఆ గెటప్కి యాప్టిగా మ్యాచ్ అయింది టైటిల్ మ్యాచ్ అయింది అంటారు చెప్పాలండి అంటే కొన్ని కొన్ని అవుతాయి కొన్ని కొన్ని అవసరం లేదు అని నేను చెప్పినట్టు అర్థం తెలియకపోయినా అవసరం లేదు అంటే మాకు మేము ట్రైలర్ చూసినంత వరకు పోలీసు రావడం రూలర్ అని టైటిల్ పెట్టడం సో కొంచెం డౌట్లు ఉండింది సో యూ హ్యావ్ క్లియర్ డెట్ ఇంకోటి సార్ మరి టైటిల్ విషయానికి వస్తే మీరు అన్ని పెద్ద పెద్ద సమరసింహారెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఇలాంటివి నరసింహనాయుడు నరసింహనాయుడు లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ నరసింహ ఇలాంటి టైటిల్స్ కూడా పెట్టడం మేము చూసాము ఇందులో అన్ని ఏంటో ఇంగ్లీష్ టైటిల్స్ ఏ వస్తున్నాయి మీకు వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఏమన్నా రెండు సమంగా ఉండాలండి ఏదైనా భాష అన్నప్పుడు ముందు మన భాష మన మాతృభాష తర్వాత సరే మన ఇప్పుడు ఉంటున్న ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ ట్రెండ్కి ట్రెండ్కి ట్రెండ్ అండ్ ట్రెండ్ అన్నాను నేను జీవనోపాధి కోసం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది మన భాషను కూడా అది ఏదైనా కావచ్చు చైనీస్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు మేము చిన్నప్పుడు ఫ్రెంచ్ ఉండేది జర్మనీ ఉండేది ఆప్షన్స్ ఉండేవి మాకు ఫ్రెంచ్ ఆర్ జర్మన్ అని ఎస్ ఇప్పుడు ఐటీలోకి వెళ్ళాలి ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు సార్ మీరు ఫ్రెంచ్ ఆర్ జర్మన్ నేను లేదండి నేను హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ నాది హిందీ సో అలా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ మనం ఇస్తాం ఏది కావాలంటే ఇప్పుడు నాకేంటంటే తెలుగు అంటే నేను చెవు కోసుకుంటాను నాకు ఎప్పుడు అవకాశం దొరికిన పుస్తకాలు సాహిత్యం చదవడం అట్లా నాకు బాగా రీడింగ్ అలవాటు అండ్ ఇప్పుడే చూసాం కదా సార్ పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు డైలాగ్స్ అన్నీ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక కాంబినేషన్ విషయానికి వస్తే మీ సినిమాలో దాదాపు చాలా వరకు కొన్ని కాంబినేషన్స్ మీరు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అది అనుకోకుండా జరిగినా అనుకున్న జరిగినా బట్ ఇట్ ఈస్ మంచి కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందన్న ఆనందం మాకుంది లైక్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కేఎస్ రవికుమార్ గారు ఉన్నారు కేఎస్ గారితో ఐ థింక్ మీరు జయసింహ సినిమా చేశారు దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కాంబినేషన్ హీరోయిన్ విషయానికి వస్తే ఐ థింక్ సోనల్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కాంబినేషన్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు లెజెండ్ రిలీజ్ అయ్యి నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది
निर्मा ఓకే సంవత్సరం సంవత్సరం నా ఏందో మాట్లాడి నేను దాస్ ఫోన్ చేశాను సోనాలి యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ గెట్ రెడీ అన్నాను విచ్ ఫిల్మ్ నో వన్ కాల్డ్ మీ నో వన్ అండ్ టచ్ విత్ మీ అని దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి హియర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ టచ్ విత్ యు యు ఆర్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అన్నాను వన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్స్ అన్నాను అనగానే వెంటనే నెక్స్ట్ డే కళ్యాణ్ గారు చెప్పడం డైరెక్టర్ గారు చెప్పడం వెంట వెంటనే చక్క చక్క కొన్ని అలా జరిగిపోతాయి అంటే కొన్ని అలా యాదృచ్ఛికంగా నేను చెప్పినట్టు ఈ సినిమాలు చాలా జరిగినాయి ఇలా యాదృచ్ఛికంగాను కాకతాళీయంగా కొన్ని కొన్ని చెప్పండి సార్ అలాంటివి ఏమేమి జరిగినాయి మాకు అలాంటి విషయాలు మాకు తెలియాలి సినిమా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ అది ఉంది ఇంకా సినిమా ఉందిలే నేను చాలా చూస్తారు ఇరవైన విడుదల అవుతుంది సో అయితే మీకు చెప్పేస్తే ఎలా మీ గెటప్స్ గురించి కొంతవరకు చెప్పాలి సార్ మాకు ఇటు ఏమో మాకు టోనీ టోనీ కనిపిస్తుంది సడన్ గా చూసారుగా ఒక టోనీ టోనీ స్టాక్ మళ్ళీ అక్కడ ఒక రైట్ ఏమో ఇన్స్పెక్టర్ మూడోదేమో నాగల్ పట్టుకొని అంటే మీది ఏమన్నా డబుల్ రోలా ట్రిపుల్ రోలా ఏంటి సార్ మీరు ఏదైనా అనుకోండి అది సింగిల్ అనుకోండి డబుల్ అనుకోండి ట్రిపుల్ అనుకోండి దానికి నేను ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వను కొంతవరకు ఏమైనా చెప్తారేమో లేదు నో క్లూస్ అంటే డబుల్ రోల్ ట్రిపుల్ రోల్ ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు మీ ఇష్టం తర్వాత చెప్తాను అంటారు అంతే తర్వాత నేను చెప్పేది ఉంటుంది తర్వాత అంత సరే సార్ మీరు ఈ ఈ టోనీ టోనీ అంటున్నారు మాకు టోనీ గిని మాకు తెలియదు మాకు తెలిసింది మా బాలయ్య బాబు అంతే అది ఆల్ ఇండియా ట్రెండింగ్ ఏంటా గెటప్ అండి దేవర్ ఓన్లీ త్రీ ఆల్ ఇండియా ట్రెండింగ్ మొదట్లో ఈ ఫస్ట్ లుక్ మేము బయట పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఒకటి వచ్చి అప్పుడు భూమరాను ఎవరు బౌలర్ ఆరు వికెట్లు తీసాడు దాని తర్వాత అదేదో విజయ్ హీరో విజయ్ తమిళ్ टॉनी <laughs> ఊర్కే పంపాడు మీరు గెటప్ లో ఉంటే బాగుంటుందని కాదు ఎందుకు పంపాడు తెలియదు ఆ చూసాను అది అలాగే మూడు నెలలు అయిపోయా పిక్చర్ స్టార్ట్ కాక మూడు నాలుగు నెలల ముందు ఓకే అది అలాగే మధ్యలో మెదులుతూ ఉంది నా సన్నిహితులు ఉంటారు కొంత షేబుల్ అశ్వలు అంటే బాగా క్లోజ్ ఇక ఎవరితోయితే నేను అంటే ఆర్గ్యూ చేసి ఇప్పుడు నేనే కాదుగా ఐ యామ్ నాట్ ద ఫైనల్ డిసైడర్ బట్ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఇక వాదోపాదాలు కూడా జరగాలి అది అందరితో నేను చేయలేను నాకంటూ నా షేబుల్ అశ్వ కొంత ఆంతరంగికులు ఉంటారు వాడితో నేను ఫైట్ చేశాను ఎలా ఉందన్న ఫస్ట్ ఇది గెటప్ చూపించి చాలా బాగుందన్నారు ఫస్ట్ రియాక్షన్ అదే అన్నారు చాలా బాగుందన్నారు అప్పుడు నేను తగ్గలేదు అవును సార్ ఈ తగ్గే విషయం మాట్లాడలేదు పెద్ద హాట్ టాపిక్ అది దానికి కొంత అంతకు ముందు నేను తగ్గలేదు ఏమీ లేదు మామూలుగా ఉన్నాను మంచి తిరుపతి రెండు సరే అప్పటికి ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ కూడా లేదు ఎందుకంటే నాకు పిక్చర్ స్టార్ట్ అయితే ఒక క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళినప్పుడే పరకాయ ప్రవేశం అక్కడి నుంచి నా టోటల్ డైట్ కానీ అంటే కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు డైట్లు ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి అదే గౌతమ్ బుద్ధ శాత గారిని కూడా సేమ్ ఇప్పుడు చేసింది చేశాను ఇప్పుడు మీరు స్పెషల్గా ఏం అడగాకర్లా ఇప్పుడు అని చెప్పి వచ్చేది ఏంటంటే దానికి కూడా ఇదే డైట్ ఇదే ఎక్సర్సైజ్ నేను చేసింది కాకపోతే దాంట్లో ఒక మంచి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ అటువంటి దాంట్లో చూసాను ఓ తమ్ముడు కూడా వచ్చి అటాక్ చేస్తారు విదేశీయులు మంచి కాకలు తీరిన మేటి పోటర్లు వచ్చి అటాక్ చేసినా కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కొని మనం అలా ఉండాలి అది నా పరకాయ ప్రవేశం అది నాన్నగారికి ఉండేది దుర్యోధనుడికి అయితే మంచి ఉస్తాదులాగా ఉండేవారు కాకతీయుల ఉండేవాళ్ళు మే ప్రపంచాన్ని అంతా తిప్పడం జరిగింది అప్పుడు వాడిని కాకలు తీరిన మేటి పోటు జగజ్జటీలు అలా ఉంటాను మరి సేమ్ డైట్ సేమ్ ఇదే అదే సమరసింహారెడ్డిలో ఒక లోతుపోయిన కళ్ళు సమరసింహారెడ్డికి అయితే అదే అబ్బులకి అయితే బాగా బోర్లు బోర్ లాంటి బొగ్గలు అవన్నీ వేసుకుని ఏంటంటే అన్నారు అవును ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది తేరగా హ్యాపీగా అక్కడ డాబాలో పని చేస్తాడు ఆవిడేమో జయచంద్ర గారి పాత్ర ఆఖరికి మిగిలిందంతా కూడా తిని ఏ మిగలకుండా ఒక మెతుకు కూడా ఇదే పని శుభ్రంగా ఉన్న టెన్షన్స్ లేవు అదైతే ఆ గెటప్ వచ్చేసరికి సమర్సిమారెడ్డి కళ్ళు కనురెప్పలు పో మూసుకుంటే కానీ మనసుకు నిద్రలేదు కంటికి నిద్రవచ్చునే సుఖం బగునే రతికేళికి జింహకుని వంటక మిందునే ఇతర వైభవములు పది వేలు మానుషం పట్టునే మానుషంబు గలెట్టి మనిషిని కట్టి వానికి కంట కూడా శాత్రుడు ఒకండు తన అంతటి వాడు కలిగిన కంటికి నిద్రవచ్చునే అని రామారావు డైలాగ్ ఉంది అన్నయ్య గారు నాన్నగారు నాన్నగారు సిక్స్త్ పాండవ్యంలో మరి ఇవన్నీ ఇంత అవగాహన చేసుకుంటాం పాత్ర అంటే 
అంటే పొడుకుంటున్నాడు కానీ నిందర లేదు ఎప్పుడు ఎవడొచ్చి ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తాడో తెలియదు అప్రమత్తంగా ఉండాలి సో అలా దాన్ని సో అలాగే గెటప్ చూపించి కానీ చాలా బాగుందన్నారు డైరెక్టర్ గారు కొంచెం నల్లారికమా అన్నారు ఆయన అంటే అంతగా ఫుల్గా కన్విన్స్ అవ్వాలా నేను వచ్చేస్తున్నా అన్నాను ఇదే గెటప్ అనేసి అని ఇంకా ఆయన ఏం మాట్లాడిన ఎందుకంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ సినిమాకి గెటప్లతో పాటు స్క్రిప్ట్ అండి ఎంత మంది గెటప్ వేసినా కూడా స్క్రిప్ట్ బాగాలేదంటే మీరు దిస్ విల్ యాడ్ దిస్ విల్ యాడ్ నాకేంటంటే మంచి అవకాశం దొరికింది ఇప్పుడు పైసా వసూలు చేసి ఎందుకు చేసాం ఈజ్ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్ అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జోనర్స్ ఆఫ్ మూవీస్ అలాగే డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ దమ్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ కాంట్ హ్యాండిల్ ఎనీ అనదర్ జోనర్ ఆఫ్ మూవీ ఇప్పుడు గోపాల్ గారు అంటే ఆయనే ఒక సమరసింహారెడ్డి తీయాలని ఒక నరసింహారెడ్డి ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్లో తీయాలంటే ఆయనే ఇంకా నేను ఎవరితో సాధించను అటువంటి మళ్ళీ ఆయనే తీసుకొచ్చి ఆయన చేత చేస్తా తప్పితే నేను ఇంకో డైరెక్టర్ కాదు ఛాన్స్ మనం సో డైరెక్టర్ కేఎస్ రవికుమార్ గారు ఇప్పుడు మా పూరి జగన్నాథ్ గారు అన్నారు యాస్ ఇప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ద యూత్ నేను వెళ్ళాలి సో ఒక బీజం పడాలి ముందు ఒక అంకురం పడాలి అంకురం వేసాం దాంతోనే నేను పాట పాడడం ఇదంతా కూడా అది తాగుబోతుంది జాతి సరే అదే అలా ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దాట్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ సరే ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ దొరికింది నాకు అవకాశం దొరికింది ఎస్ ఇక దానికోసం స్టార్ట్ చేశాను ఇక సరే ఏమేమి కష్టపడ్డారు ఒకసారి లైట్ గా క్లుప్తంగా ఏమైనా చెప్పండి ఆ సినిమా చెప్పండి డైట్ కొంచెం రైస్ మానేసాను అంతే అంతే చాలా మంది ముందు ఫస్ట్ లుక్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఏదైనా గ్రాఫిక్స్ చేశారా లేకపోతే ఫోటోషాపా ఏం చేశారు లేకపోతే అది ఇది లేకపోతే నేను ఏదైనా చేయించుకున్నానా ఏదైనా సక్షన్ లో గాడి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అన్ని బేరియాట్రిక్ లో అయ్యి అన్న అంటే నా నమ్మలా ఆ ఫోటోలు నేను బయటకు వచ్చి కనపడే వరకు ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటే ఈ సినిమా అప్పుడు ఫంక్షన్ కూడా రావడం కుదరలా ఎక్కడ నేను బయటికి ఎందుకంటే ఆగస్ట్ లో జాయిన్ చేసాం డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అండి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఎట్లా చేశారు సార్ మూవీ అంటే అంటే బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అంటే అలాగే కేశవ్ కుమార్ గారు ఆల్కహాలిక్ ఆయన వర్క్ ఆల్కహాలిక్ అలాగే మా నిర్మాత గారు ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు ఏమంటే రేపు పొద్దున సినిమా ప్రారంభోత్సవం బాగుంది ముహూర్తం కథాకే దాగుంచి ఏమి ఉండదు అనుకోండి అది నా సొంత బ్యానర్ లాంటిది సీకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏమిటి స్టార్ట్ చేసే తర్వాత పొద్దునే డైరెక్టర్ పలానా పలానా ఆయన వచ్చేమండి ఫ్లైట్లో లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటే రమ్మండి పొద్దునే అందరినీ యూనిట్ అంటే సమాజత పరచగా ఒక ఒక అంటే ఇండస్ట్రీ కూడా ఒక మంచి కార్మికుడు శ్రామికుడు ఆయన కళ్యాణ్ గారు అండ్ నా సొంత బ్రదర్ లాంటి నా బ్యానర్ కూడా నా సొంత బ్యానర్ లాంటి సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతుందేమో అనుకున్నాం సంక్రాంతి ముందే కదండి సంక్రాంతి ముందే సంక్రాంతి ఇంకా ముందే ఇంకా మా బ్రహ్మాయణ మంచి శీతాకాలం అప్పుడే సంబరాలు మొదలైపోయినట్టే అప్పుడే క్రిస్మస్ డే హాలిడేస్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోయి స్టార్ట్ అయిపోతాయి అన్ని అయిపోయింది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్రహ్మాండంగా సో నాకు డిసెంబర్ 20th డిసెంబర్ లో కూడా నా రిలీజ్ అయ్యింది లారీ డ్రైవర్ రిలీజ్ అయ్యింది పెద్ద హిట్ లారీ డ్రైవర్ అప్పుడు బి గోపాల్ గారి డైరెక్షన్ లో సో మాకటు ముందు వెనక అందరూ ఇప్పుడు క్రిస్మస్ కూడా మన పండుగ అందరూ ఇప్పుడు సర్వ మత సౌభ్రాతృత్వం ఉంటాం ఇప్పుడు నేను హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే హిందూపూర్లో ముస్లిమ్స్ ఉన్నాం హిందూస్ ఉన్నాం అందరూ హ్యాపీగా అందరూ కలుపు గోలు తనంగా ఉంటాం ఒక ఆదర్శం రాష్ట్రానికి ఒక ఆదర్శం మా హిందూపూర్ నియోజకవర్గం అక్కడ ఎక్కువ శాతం పాపులేషన్ ముస్లిమ్స్ ముప్పై ఏడు వేల మంది ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ సో బట్ చెప్తున్నానండి అటువంటిది మేము ఈ పండుగ ఆ పండుగ అని మాకు అవి లేవు ఎస్ అనుకోకుండా ఇది క్రిస్మస్ ముందే రావడం సంక్రాంతికి ముందే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు సినిమా ఇరవై ఎనిమిది విడుదల కావడం లారీ డ్రైవర్ ఇరవై ఒకటి విడుదలైంది ఇదే ఇరవై ఇరవై విడుదల అవుతాను ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే సార్ చాలా మంది కమెడియన్స్ కనిపించారు పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కనిపించారు సో కామెడీ మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో అంటే ఎంతవరకు ఉండాలో ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు అండి కామెడీ అనేది కూడా ఎంతవరకు ఉండాలో దాంతో మన రఘుబాబు గారు దాని తర్వాత శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు దాని తర్వాత మన సప్తగిరి గారు ఇంకో ఆయన నలుగురు ఆ కామెడీ ఉంటుంది ఆ టానీ స్టాక్ గెటప్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే సప్తగిరి గారు వచ్చి ఇక్కడ ఇది ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్తో అక్కడ మన హీరోయిన్ వేదిక తన కామెడీ కూడా ఉంది తనకు కూడా చాలా టిపికల్ క్యారెక్టర్ బాగా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ కనిపించేసారు ట్రైలర్లో ఒకసారి కొంచెం ఏడుస్తూ కొంచెం ఇమోషనలీ డైలాగ్ చెప్తూ అంటే మళ్ళీ సప్తగిరి గారితో మళ్ళీ కామెడీ సీన్స్ సో బ
ఏదైనా మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయం మర్చిపోకుండా డైలాగ్ డైలాగ్ కోసం కాకుండా దానికి సందర్భానుసారంగా అవే ఫ్రమ్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద వే కాకుండా ఇప్పుడు నరసింహ మన జయసింహ ఉంది జయసింహలో బ్రాహ్మణుల గురించి ఉంది ఎంత మంచి డైలాగ్ మంత్ర బ్రాహ్మణాధీనం అలాగే దైవం మంత్రాధీనం ఆపరేషన్ వైద్యుడే చేయాలి ఆలయ ఆలయ ఆలయంలో పూజ అర్చకుడే చేయాలి ఎంత మంచి డైలాగ్ బ్రహ్మాండమైన అలాగే అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా అటువంటిది అలాగే పూజ విధానం గురించి చెప్పడం అలాగే మనం వెళ్తే అక్కడ మళ్ళీ మాస్ అక్కడ వేరే ఒక సింహాన్ని చెప్పాలంటే ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉండాలి అదే నరసింహతో పెట్టుకోవాలంటే టైమింగ్ తెలుసు ఉండాలి అలాగే నీకు కొట్టడం తెలుసు నీకు కొట్ట మాత్రం నీకు కొట్టడం మాత్రమే తెలుసు నాకు పడడం తెలుసు లేవడం తెలుసు లేపేయడం తెలుసు నువ్వు నువ్వు అంటే కుంభకోటానికి భయం నేనంటే రెండు రాష్ట్రాలకి ప్రాణం నా ముందా నీ తొక్కలో రౌడీజం నీ లెవెలు కత్తి పిడినంత నా లెవెలు కత్తి పదునంత సై సింహం సైలెంట్గా ఉందని సింహ సింహ మౌనాన్ని సన్యాసం అనుకోవద్దు సైలెంట్గా ఉంది కదా అన్ని టచ్ చేస్తే తల కొరికేస్తుంది అది అక్కడ అది అక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మరి అదే సార్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి మీరు ఎంత చెప్తున్నారో రెండు మూడు సారీ మీరు ఏమంటారు మూడు అనుకుంటున్నారు రెండు అనుకుంటున్నారా నేను ఫస్ట్ రెండు అనుకున్నాను సార్ తర్వాత ఈ గెటప్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూడు అనుకుంటున్నాను తెలీదు మూడే అనుకుని మూడే అనుకున్నా కానీ కొన్ని డైలాగ్స్ మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చెప్తారు సార్ కొన్ని డైలాగ్స్ యాజ్ అ స్టార్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో చెప్తారు రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ భాష టు గివ్ అ మెసేజ్ ఫస్ట్ భాష అండి నేను ఏం చెప్పినా కూడా నా భాష మైండ్లో పెట్టుకుంటా మన భాష మరుగున పడకూడదు మన భాష ఎప్పటికీ అస్తిత్వం అలాగే ఉండాలి సో ఇందులో మమ్మీ డాడీలు గాడి దిగుడు కల్చర్ ఇవ్వాలి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు దేశంలో చూస్తే రెండో అంటే జనాభా ప్రకారం మాట్లాడే భాష చూస్తే మన తెలుగు భాష ఆఫ్టర్ హిందీ ఇస్ తెలుగు చాలా మందికి తెలీదు మన తెలుగు ఏదో మన వరకే లేకపోతే ఆ బార్డర్స్ ఆ కర్ణాటక లేకపోతే అక్కడ తమిళ కొంత వరకే పరిమితం అనుకుంటున్నాం మనం ఎక్కడెక్కడున్నారు మన వాళ్ళు ఇవాళ ప్రపంచంలో చూసుకుంటే సుమారుగా బో చాలా మంది ఉన్నారు ఇవాళ సెకండ్ హైయెస్ట్ స్పీకింగ్ పాపులేషన్ వైజ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ తెలుగు అటువంటి తెలుగు మరుగున పడకూడదు ఒక రకంగా ఈ డైలాగుల ద్వారా కూడా తెలుగు భాషను పరిరక్షిస్తున్నాం అన్న ఒక తృప్తి ఒక తృప్తి అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే బికా వర్క్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుందో మనకి తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంత కుంచుకుపోయి ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు అంతా ఏముంది ఇట్స్ ఫింగర్ టిప్స్ ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు వాట్సాప్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ సో వచ్చేసరికి మనకి బాగా కుంచుకుపోయింది ప్రపంచం కుంచుకుపోయినప్పుడు అఫ్కోర్స్ దే ఆర్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ బట్ దాన్ని మనం ఆసరాగా అరుసుగా తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ బట్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ నాకు పర్సనల్ ఫేవరెట్ డైలాగ్ రైతులకి మీరు చెప్పే డైలాగ్ సార్ ఏదే మీరు తినే మీకే ఈ ధాన్యం మీకే ఇంత పవర్ పొగరు ఉందంటే దీన్ని పండించే రైతులకి ఇంకెంత పవరు పొగరు ఉంటుందో చూపించమంటావా అంటే ఇటువంటి రైతులు మెయిన్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏదైనా ఒక రెండు సినిమాలు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇలా ఒక డైరెక్ట్గా రైతులు కూడా ఇది మా సినిమా అనుకునే సినిమా రూలర్ అంటే రూలర్ అనేది ఒక రాజే కాదు లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న వ్యవస్థలో ఒక సీఎంఓ లేకపోతే ఒక మంత్రి మండలే కాదు జిఓఎం కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్సే కాదు లేకపోతే పోలీసే కాదు కాకి యూనిఫామ్ వేసుకున్న పోలీసే కాదు ఒక రైతు కూడా ఒక ఇదే రూలర్ వా వాట్ వండర్ఫుల్ థాట్ సార్ అసలు ఈ థాట్ మాకు రాలేదు ఈ క్లారిటీ ఇచ్చారు మీరు మాకు ఇప్పుడు కొంతవరకు క్యారెక్టర్ గురించి తెలిసింది కానీ రూలర్ స్టోరీ మాత్రం తెలియట్లేదు సార్ ఎక్కడి నుంచి ఏ మాత్రం కూడా లీక్ చేయట్లేదు అద్భుతమైన కథని ఇచ్చారు పరిచూర్ మురళి గారు ఎందుకంటే ముందు కథ అనుకున్నాం అది తర్వాత నా ఎందుకో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఆ పక్క ఆ కథ పక్కన పెట్టేసాం తర్వాత ఒక మంచి కథ కావాల్సి తొందరగా మరి అనుకున్నాం పలానా డేట్కి మొదలు పెట్టాలి సినిమాని ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో నేనే ఫోన్ చేయడం జరిగింది పరచూరి మురళి గారికి ఇదో ఆల్రెడీ నేను ఆయన డైరెక్షన్లో చేసిన అనుభవం ఉంది నాకు అది నాయకుడు చేశాను సో రమ్మన్నాయన వచ్చాడు ఏంటి బాబు అన్నాడు నాకు నువ్వు కథ ఏదైనా ఉందా నీ దగ్గర అని అడిగాను 
ముందు బాబు నేను మీ కోసం చేసుకుని నీతో నేను డైరెక్ట్ నీతో నేను తరత చేస్తాను నీ డైరెక్షన్లో తప్పకుండా నీకు నేను మాటిస్తున్నాను కానీ నా ఈ సినిమా మాత్రం నాకు కె శవికుమార్ డైరెక్షన్కి నాకు కథ కావాలి ఈ సినిమా నేను ఈ కథ నాకు నచ్చింది నేను తీసుకుంటాను అనగానే అదే బాబు మీరు అడగానే మీ ఇష్టం అన్న నాకు తెలుసు ఈజ్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఒక కుటీర పరిశ్రమ చిన్న కుటీర పరిశ్రమ అన్నమాట అతను ఎప్పుడు కథ ఎప్పుడు ఒక రెండు రోజులు గ్యాప్ లేకపోయినా ఒక రెండు రోజులు గ్యాప్ ఇస్తే ఒక పాయింట్ వచ్చేస్తాడు సో కథలన్నీ ఏంటండి ఒక పాయింట్ నుంచి రావచ్చు ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి రావచ్చు లేదా ఒక పంచపక్ష పరమాణం మొత్తం విస్తరలో వడ్డించిన అన్ని ప్లాటర్తో లాగా కూడా కావచ్చు సో అలా అంటే అలాగే వెంటనే కదపడం దాంట్లో నేను మార్పు చేశాను ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ అంది నేను చేసిన నా ఓన్ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ దాంట్లో ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ లేదు ఒరిజినల్గా సో ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ లో మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ అని అనుకోవచ్చా పోనీ అదేనా చెప్పండి సార్ మీ మూడు క్యారెక్టర్స్ లో ఏది మీకు బాగా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ పోనా టోనీనా రైతునా లేకపోతే పోలీసా మూడు క్యారెక్టర్స్ నచ్చింది బాగా చూస్తాను కదా గెటప్ గెటప్ అయితే ఆ గెటప్ అన్న ఎవరు డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళు కూడా నేను గెటప్ అని చూపించినప్పుడు వాళ్ళు ముందు అసలు వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు లావుగా ఉన్నాను లావ్ అండ్ ద సెన్స్ ఇప్పటిలాగా లేను నేను నేను ఈ క్యారెక్టర్కి వెళ్తున్నా నేను ఈ క్యారెక్టర్ ఈ గెటప్లో నేను కనబడబోతున్నా అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు పూర్తిగా మీ ఇష్టం బాబు మీ ఇష్టం కానీ వద్దు అనుకుంటే కొంచెం సంశయాలు పడ్డారు వాళ్ళు నే వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నాన్నగారి నుంచి కూడా అదే కన్విక్షన్ ప్రజల మీద నమ్మకం ఎస్ ఇప్పుడు మారుతుంది ఇప్పుడు ఇదివరకు అంటే ఒక తరం మారిన తర్వాత ఇంకో తరం మారడానికి రెండు తరాలు పెట్టేది తలరాతలు మారడానికి కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు అంత వెస్టర్నైజ్ వచ్చాను మనం నేను తప్పు పడట్లేదు నేను జస్ట్ ఇంత ఫ్లోలో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇవాళ అనుకుంది వచ్చేవారానికి మొత్తం వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ మారిపోతుంది అదే అదే సార్ ఇక ఎట్లా ఎట్లా వస్తుందంటే ముందు ముందు ఇక పోను పోను వెస్ట్రన్ కల్చర్ వచ్చేస్తుంది ఇక ఇవాళ అనుకుంది రేపు ఉండదు ఇవాళ కోసం బతుకుతాడు లేకపోతే ఆ వారం కోసం ఇప్పుడు ఎవరికాల ఈ వారం జీతం తీసుకుని ఆ వారం వారం ఆ వారం వీకెండ్కి ఖర్చు పెట్టేస్తాడు మళ్ళీ ఇద్దరు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ అక్కడంతా వీక్లీ పేమెంట్స్ సో అలా మన పార్ట్ టైం జాబ్స్ కానీ అవి ఇవ్వండి సో అలాగే మారుతుంది మనం ఎంత వెళ్తాం ఫాస్ట్గా అనేది నాకు ఆలోచన మైండ్లో ఆ ఫస్ట్ ప్రయోగం చేసింది నేను పైసా వసూల్లో పూరి జగన్నాథ్ గారికి డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ నేను రాయిసిరే అంట మేము ముందు అన్నీ మనం తెలుసు అనుకోకూడదు అన్నీ అనుకోకూడదు మనం అంటే యాక్టింగ్ కూడా అటువంటిది యాక్టింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ క్రైంగ్ షౌటింగ్ ఆర్ గివింగ్ ఏ సాటిస్ఫైయింగ్ లాఫ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ గోయింగ్ టు అదర్ సో స్పిరిట్ హూస్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సో అలాగే ప్రతిదీ మనకి ఎస్ అని అనుకోకుండా ఒక రాయి విసిరాను సక్సెస్ అయ్యాను వైసీ వసూల్లో ఎస్ ఇక నా కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడి నుంచే వచ్చింది పెరిగింది ఎస్ ఇక నేను ఐ క్యాన్ ఇక ఎస్ అంటే ఏంటి నా సస్టైన్మెంట్ కోసం కాదు నా నాకు అది అవసరం లేదు బట్ ఇంకా మంచి మంచి పాత్రను ఇంకా ఇవ్వగలుగుతాను ఇంకా చేయగలుగుతాను నేను తపన స్టిల్ మీకు ఉంది ఉన్నాయి ఆ ప్యాషన్ ప్యాషన్ ఉంది ఇంకా ఇవ్వగలుగుతాను ఇంకా ఇంకా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ఇవ్వగలుగుతాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది నాకు ఈ సినిమాతో ఇక ఇరవై కాదు ఇక ఇంకా ఇందులో కూడా మీ ఐకానిక్ స్టెప్ ఉంది సార్ ఐకానిక్ స్టైల్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ ఉంది అది మాత్రం మిస్ అవ్వలేదు సో టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ కోరియోగ్రఫీ డాన్స్ అండ్ ఫైట్ సార్ జానీ మాస్టర్ బ్యాంకాక్లో షూట్ చేసిన సాంగ్ అక్కడేమో ఆ పోలీస్ గెటప్ కి ఆ హెయిర్ స్టైల్ అంతా కొంచెం మార్చి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి హెయిర్ స్టైల్స్ అలాగే క్యారెక్టర్ లో ఉన్న ఎమోషన్ ని బట్టి గెటప్ మారుతా ఉంటుంది అవును సార్ ఈ ట్రైలర్ లో మాకు కొంచెం తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే కొంచెం యూపీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో జరుగుతోంది కదా అంటే యూపీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ని మన తెలుగు నేటివిటీతో ఏ విధంగా మర్చ్ చేశారు చెప్పను చూస్తారు ఓకే సార్ ఫైనల్లీ కోరియోగ్రాఫర్ గురించి మాట్లాడాము యాక్షన్ గురించి చెప్పండి సార్ యాక్షన్ ఫస్ట్ కోరియోగ్రఫీ అంటే జానీ మాస్టర్ జానీ నాకు ఫస్ట్ మన అమ్మ కుట్టి అమ్మ కుట్టి పాట చేసి మనం సో అద్భుతమైన స్టెప్స్ వేయించడం సో మంచి కుర్ర కారణంకి బాగా స్టెప్స్ నచ్చడం ఒకనొక కారణం ఆ సినిమా కూడా బాగా ఆడడానికి ఎంతో దోహదపడింది అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా 
ఆయన రెండు పాటలు చేశారు ఈ సినిమాలో కూడా ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ ఏమైనా చేశారా సార్ చూస్తారు చూస్తారు అంటే దాన్ని రెండు పాటలు చేశాడు ఆయన ఆయన ఉన్నవి నాలుగు పాటలు నాలుగు పాటలు మామూలుగా అయితే నాలుగు కాదు ఆరు పాటలు పెడతాం కమర్షియల్ పిక్చర్ అంటే జనరల్గా ఇది కమర్షియల్ అంటే కమర్షియల్ ఏమి ఉంది చిన్న పిక్చర్ పెద్ద హిట్ అయితే దాన్ని కమర్షియల్ పిక్చర్ అంటాం పెద్ద పిక్చర్ ఫ్లాప్ అయితే దానికి ఎవరు మాట్లాడు కానీ దానికి ఇంకా ఎక్కువ ఘోరంతలు కొండంతలు చేసి మాట్లాడతారు కానీ చిన్న పిక్చర్ హిట్ అయితే ఇట్స్ కమర్షియల్ పిక్చర్ నా దృష్టిలో ఏ సినిమా అయినా హిట్ అయితే కమర్షియల్ పిక్చర్ వెరీ ట్రూ సార్ సార్ సంక్రాంతి పాట అద్భుతంగా కంపోజ్ చేశారు సంక్రాంతి సంక్రాంతి వచ్చింది లే కోటి సరదాలు సందళ్ళు తెచ్చింది లే మకర సంక్రాంతి సంక్రాంతి వచ్చింది లే మన చిరునవ్వు రంగుల్ని మార్చింది లే ఏ దేశమైన ఎక్కడైనా తెలుగోడి చెయ్యి పై చెయ్యి లే తెలుగోడి సత్తా చాటీలా ఒళ్ళుంచి పని చెయ్యాలి లే మూలాలు మర్చిపోవద్దులే అన్నారు ఈ మాటతో ఆడియో రిలీజ్ లో మన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో అంబిక అంబికా కృష్ణ గారు ఒక మాట చెప్పారు మూల నక్షత్రం కాబట్టి అన్ని మూలాల్లోకి వెళ్ళిపోతారేనా అని ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు రైతులు అన్నప్పుడు దానికోసం నేను చదువున పుస్తకాలు నేను తీసాను అన్ని ఎట్లా మన వాళ్ళు అంతప్పుడు ఏ దేశమైనా ఎక్కడైనా భలే కుదిరింది కుదిరింది ఇందాక అడిగిన దానికి మీరు యూపీ అన్నారు మరి దానికి బాగా కరెక్ట్ అయింది ఏ దేశమైనా ఎక్కడైనా తెలుగోడి చెయ్యి పై చెయ్యి అట్లా అదే నాకు అలవాటు బాగా ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయడం దాని గురించి సో అన్ని అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఎంతకి స్టోరీ గురించి ఏమి చెప్పనంటారు జయసూది గారు జయసూది గారు ఉన్నారు భూమిక గారు ఉన్నారు సత్యప్రకాష్ గారు ఉన్నారు అవన్నీ నేను చెప్పను సో మీరు డెఫినెట్ గా వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సిందే అంటున్నారు సార్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద మూవీ ఫార్ షూర్ ఫైట్స్ హైలైట్స్ అంటున్నారు యాక్షన్ మూవీ చూసే వాళ్ళకి ఫైట్స్ ఉంది కామెడీ కావాల్సిన వాళ్ళకి కామెడీ ఉంది బాలకృష్ణ గారు ఫుల్ డోస్ కావాలన్న వాళ్ళకి మొత్తం త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇంతవరకుని అంటే సపరివార సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా అందరినీ ఆకట్టుకునే సినిమా రూలర్ సో ఫైనలీ మనం థియేటర్కి వెళ్ళే ముందు ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీలాంటి పెద్ద సూపర్ స్టార్స్ కూడా సోషల్ మీడియాని ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను నేను సూపర్ స్టార్ అనుకోనండి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై జాబ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై వాట్ ఎవర్ హోప్స్ ఏదో ఆశలు జనం నా మీద పెట్టుకున్నారు నేను చెప్పాను ఐ మీన్ ఎవ్రీడే కొమాడిటీ అని ఎప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ముందు ప్రేక్షక దేవుడికి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కొత్తదాన్ని నన్ను ఏమి ఇచ్చినా కూడా నాన్నగారు ఎప్పుడు ట్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేసేవారు కాదు జనానికి అంత అవకాశం ఇచ్చేవారు కాదు ఆయన ఎందుకంటే అప్పుడు చెప్పాను తరం మారడానికి చాలా టైం పట్టేది సో దాని ప్రకారంగా ఆయనకున్న ప్లస్ ఆయన సాంఘిక సినిమాలు పౌరాణికాలు జానపదాలు ఎన్నో సినిమాలు అటువంటి రకరకాల జానర్స్ సినిమాలు చేయడం ఆయన అందించడం జరిగింది అంత అవసరం లేదు అప్పుడు బట్ ఆయన ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ అంతా ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ కంపీటింగ్ విత్ టైమ్ ద పీరియడ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ వారం ఆలోచనలు నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్స్టెంట్ బట్ ఆ సినిమాలు మాత్రం నాట్ ఇన్స్టెంట్ నా గెటప్లు కథలు సినిమాలు రిలీజ్ ఇన్స్టెంట్ బట్ ఏ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫిలిమ్స్ ఇవాళ లెజెండ్ ఫిలిం ఫిలిం రిలీజ్ అయింది అటువంటి సందర్భంలోనే ఎటువంటి పరిస్థితులు రిలీజ్ అయ్యి ఒక థియేటర్లో మూడు సంవత్సరాలు ఆడింది సినిమా ఫైనలీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఫిలిం కదా సార్ ఇది మీది దిస్ ఇస్ ద హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఫిలిం ఇప్పటికీ కూడా ఒక స్టార్ ఒక యాక్టర్గా మీరు థియేటర్కి వెళ్ళే ముందు లేదా రిలీజ్ అయ్యే ముందు మీకు జిటరీ ఫీలింగ్ ఉంటుందా అలాంటిది ఏమి ఉండదు జస్ట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను కానీ ఎప్పుడు మిస్ అయిపోతుంది సో ఎనీవే ఎవ్రీ టైమ్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట మా బాలకృష్ణ గారు సో ఫైనలీ మా రూలర్ గురించి ఒక మాట సార్ మా ఆడియన్స్ బాగుంటుంది సినిమా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా మంచి ఆబాల గోపాలాన్ని అలరించే చిత్రం అవుతుంది సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా అందరూ చూడదగ్గ సినిమా అవుతుంది సక్సెస్ అవ్వాలి అవుతుంది ఈ సినిమా రూలర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ సెలవులు అన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో పండగ పూట ఫ్యామిలీ అందరూ అందరికీ 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 నా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా ముందుగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ సంక్రాంతి అండ్ సంక్రాంతి సంక్రాంతి అనగానే చెప్పే కదా రైతుల పండుగ అది అంటే గొబ్బెమ్మలు 
అదేది మన ముగ్గులు కొత్త బట్టలు గుడ్డే గుట్టించుకోవడం కొత్త అల్లుళ్ళు రావడం అత్తగారింటికి అలాగే ఈ చలి మంటలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే ధాన్యాన్ని పండించిన ధాన్యాన్ని మళ్ళీ బండ్లకి ఎక్కించి అమ్ముకోవడం మొత్తం సంవత్సరం పడ కష్టాన్ని అంత మర్చిపోయి మళ్ళీ ఒక నూతన ఉత్సవం అంత మళ్ళీ ఎలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా మాకు సక్సెస్ చేస్తానండి ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మళ్ళీ ఇట్లా మంచి మంచి సినిమాలు ఇంకా మాకు ఇవ్వమని ఒక రకంగా మమ్మల్ని వెన్నుతట్టి ముందుకు నడిపించడమే సో ఇటువంటి ప్రోత్సాహం ఉన్నంత వరకు నా కొన ఊపిరి వరకు కూడా ఇటువంటి ఎన్నో ఇంకా అద్భుతాలు మీకు అందించడానికి నా శాయశక్తులను నేను కృషి చేస్తానండి థ్యాంక్ యూ సార్